welcome sa aton uh, last presentation mga kaotoran for this uh, stewardship series uh, 2020 right here at um, WBC Hope Channel Panay and Given Us. Sa gihapon ang inyong alagad, Pastor Rene Ventura, uh, nagadala sa inyong mga kaotoran sa uh, maidin na nungod sa aton nga uh, materials coming from um, the study of our um, general conference uh, administrators and directors no so ang aton last nga tema mga kaotoran it's about an adventist theology of tithe no uh, so nagligad uh, about offering but this time about tithe na no? again balik naton ni mga kaotoran because uh, uh, importante nito no this is uh, sukton o kon uh, takso ng aton nga loyalty sa iya no okay so libro nga uh, testimonies volume 3 nagasiling our Heavenly Father did not originate the plan of systematic benevolence to, in, to enrich Himself, but to be a great blessing to man. He saw that this system of beneficence was just what man needed. Uh, mga kauturan, hindi kita mangin uh, negative sa ginatawag natin nga systematic benevolence. Nga ining may sistema gin nga paghatag. Tungod, ang Diyos, wala sino nagdisinyo agod magmanggaranon siya. Kay, ano niya na? Kay manggaranon naman niya daan siya. Kundi ginhatag niya niya sa tao nga mangindako nga blessings para sa aton mga kauturan. Mismo nga naghatag. Amo na nga, it is more blessed to give than to receive. So we are pray, praying for blessings. Ginoo pakamayo ako. Para nga, pakamayuhon ka pagid, ang mga blessings kayo mo na ba aton, you need to share so that more blessings follow. Okay? So, muna mga kauturan, uh, we need to become beneficent. No? Dapat maka, maka-share kita, mga, maka-benefit kita sa iban. Hindi lang kita ang mag-benefit, uh, kundi nga mangin beneficiary, kundi mangin beneficent para sa iban. <laughs> okay, no? So, dito na ito ng aton niya sa laulhon nga definition mga kautoran. Okay? Stewardship is what? A lifestyle of one who has a living relationship with Jesus. Accept Christ's Lordship, walking in partnership with God and acting as His agent to manage His affairs on earth. Ang pagkatulugyanan, amo ang kinabuhi sa isa katao nga may buhi nga kaangtanan kay Kristo o kung relasyon kay Kristo, nga ginbaton siya nga ginuo sa uh, iya kabuhi kag nagaalagad bilang Kumbuya sang Dios sa pagpatikang bilang iya hinti sang iya bulhaton diri sa duta. So, uh, lifestyle. Imo unta ni nga lifestyle kay karon kun indi ta ni ma-apply mga kaoturan, useless lang nato aton yung mga uh, lecture, ang aton yung mga study. Dapat himo unta gid nga lifestyle ang what? Ang buhi nga relasyon kay Kristo. Basta buhi gani na nagpamunga na kag naga naga share okay uh, basta gani mga kaotoran lifestyle na naton kinaiyan na naton uh, we are now what um, may ara na kita sistema may sistematiko nga pamaagi sa pag uh, lakat upod sa Ginoo partner ang Ginoo sa aton nya trabaho sa aton nya opisina sa aton nya mga palangitan an uh, to advance his mission amo na nga sa imo nga mga uh, co-worker dira, mga upod mo dira, you are sharing at the same time sa imong earning, partner mo ang ginoo because not only nga uh, you are involved physically but you are on, also involved financially no? to advance the cause of God not only in your workplace but also in the global uh, scale mga kaotoran. We are part through giving. No? Kaya dito magkalabot ang aton nga pagpangabudlay mga kaotoran. So, it is a relationship to God. No? It is about lordship. Kag we are partners with Him and we are managers. So, may ara makauturan nga duha ka bahin sa pagkatulugyanan. Uh, Lord and steward. Uh, review na lang yung makauturan actually. No? Um, wala sang stewardship kung wala sang Lord. So, lordship, stewardship. Okay? Uh, ang Lord amo ng master. Ang steward, amon ni siya ang servant o kon slave. No? Kung anong ihambal sa master, yes, Lord. Uh, okay? 
um, ang master o kung ang Lord, amo siya ang creator. Siya amo ang nagtuga, uh, nag, uh, uh, naghimo. Okay? Pero ang tao, tinuga lang. Uh, you see, uh, the relationship between the principal and the steward. Okay? Ang Diyos siya among kapanag-iya, siya ang naghimo sini kita tinuga lang niya. Bisang kita nga tao, we are his property. Uh, kay kung uh, ginoo iya, siya among tag-iya. And we are only manager. Mayon na kay um, ang ginatawag nga uh, manager, daw tag-iya man. Because you are acting on behalf of the owner. <laughs> because you are the one in charge. But you are not the owner. Kaya karong kung imo pa nag uh, ti filean ka sa kaso sa owner, no? Okay. So ang owner siya ang investor, siya ang giver, okay? Kag ang tao amo siya ang receiver o kon nagamanage ma kauturan. Okay, um, ang Ginoo kay uh, hindi lang siya nga tag-iya kundi by creation but also by redemption. He is our redeemer and we are redeemed, no? gin tubos kita. So twice gin panagihan kita sa Ginoo. Um, siya nang in Ginoo ta nga manunuga, siya ang Ginoo ta nga manunu- manunubos kita nangin uh, property sang Ginoo nang tulugyan ang sang Ginoo his creation and also his redemption no? so we are steward of his kingdom we are steward of the gospel we are steward of the truth we are steward of property we are steward of um, the truth as it is in Jesus mga kaotor so we see the two sides of stewardship okay um siling pa sang isa ka writer stewardship is all of me in response to the all of God. Uh, ang pagkatulog yanan, ang tanahan nga ari sa akon, na, bilang response ko sa tanahan nga ginhatag sa Gino, ang muna, muna nga, love the Lord uh, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. No? Nga kung ang maghigugma ka sa Gino, hindi lang sa imo trabaho, hindi lang sa imo family, hindi lang sa imo uh, uh, social life, hindi lang sa imo nga spiritual life, kundi holistic. Tanan mga kauturan, uh, it is a lifestyle. No? Wherever we go, wherever, uh, whatever we do, we love God. No? So, may aring ginatawag na narrow view kag may broad view. Sang ginatawag natin nga pagkatulog yanan. Ining narrow view, uh, tithes and offering ati, stewardship nun, halad naman yung ikapulo na. That is the narrow view. Gamay na nga panulok. Pero sa broad view, it is about the Lordship of Christ. Kaya pagkaginoo mga kaotoran, uh, with all our heart, with all our lives, we love God. Tiyan mo na mga kauturan, ang Titan offering, portion lang na <laughs> sa pagkatulog yanan. But, you know, stewardship, that includes our talent, our time, our body temple, our resources, no? our uh, treasure. So, Lordship, He is the Lord of your time, of your, you know, uh, talent, of your a body temple, He is also the Lord of your treasure. That is the broad view of stewardship. Here, it is about church member. But here, it's about God as God. No? So, ang ginuo niya, Diyos kid. Diriya, membership lang. Diriya, about behavior. Ati mo na, nga makita mo ang tao, how he behaves. Ati daw ay sagahatag. Ha? But here, it's a matter of values. Para iya nga ma-develop ang aton nga core values. Among giving and love, mga kautoran. Here, it's about pocket and wallet. Sa narrow view, pocket, wallet. But here, it's about a matter of heart. Okay? It's a matter of heart. Okay? Here, it's about program. But here, it's about a lifestyle. So, ang muna makuturan ang narrow view, ikumpara natin sa broad view. So, at least, after nga natapos natin ini nga uh, study, mga kauturan, may aran na kita ng broad view of stewardship. No? It is about a matter of heart, a mother of uh, God as God, Jesus as Lord, and it is a lifestyle. No? But here, um, okay man, pero ti gamay na si mga kaotoran. So, Jesus is Lord of all. Si Jesus siya ginuo sa tanan. Uh, in all our religion, Jesus is uh, number one. No? In political structure, Jesus must be there. Okay? In social structure, Jesus must be all uh, of us. No? Uh, in our technology, Jesus must be there. No? 
In our economy, Jesus must be there in all a language. So, love the Lord with all your heart. Hindi lang uh, kaangay sining isa ka circle nga sa diin bilog ma kauturan. God's love is all encompassing, no? Uh, nga hindi lang portion kundi bugos, no? Uh, yeah, liba, ang green uh, about religion, uh, then uh, ang color coding mga kauturan. So, amo na nga kung maghigugma kita sa ginawa, love the Lord with all your what? Religion. In all your uh, political views, no? in all your social relationship, in all your uh, technology, in all your... Muna sa itong technology, isa daw uh, hindi makita ang ginoo mga kauturan tungkol lain-lain ang nagagawa dira. No? Uh, in all our economy, in all our resources, mga in all our language. Jesus must be Lord of all. So, financial stewardship is only part of stewardship. Yeah? Uh, this is an acknowledgement of God as creator. Tingnan na abig kita. Eh. Kaya pala mo ang financial, the medyo product na isang time, talent, and strength equals money. Uh, so, ang financial mga kaotoran, uh, gin, ang resources, this is a way in which ma-reveal ang atong karakter kung dalo kita kung hindi. So, kung naghahatag kita, we acknowledge God as creator. Okay? Uh, expression in isang atong pag-partner sa ginoo. Okay? Uh, commitment sa atong um, um, pagbaton kay Kristo ng ginoo sa atong gabuhi. No? Gina-recognize ta ng, uh, uh, ang blessing sa ginoo sa iyong bugay. Okay? Believer's response to the love and gratitude. No? Response kita mga kautoran. Okay, demonstration of our faith in Christ. No? Muna ito ang financial stewardship. Kung nagatuo ka, hindi nag-share ka. Eh, kung nagatuo ka, hindi ko lang ipaghatag. Eh, basi buwas mawada na ko. Mga kauturan, eh, we give because we trust and we show our um, complete trust in Him yeah, that God will always provide. No? Living the covenant relationship with God. No? Ngayon kabuhi ta ang buhi ng katipan sa ginoo. Okay? Ano ang theological basis? God is the creator and owner of everything. God is both provider and sustainer of our lives. Ginminsyon natin is nagligan natin niya pagtoon. God is the giver and source, source of all blessings. Nasilig ko na sa inyo mga kauturan, this is now a review. Okay? Para may ara kita ng correct theology of tight. No? Nga ang Diyos, tag-iya, kag-manunuga. Siya ang nag-provide, siya ang nag-sustain, siya ang nag-hatag, kag siya ang ginhalinan sa tanan niya, blessings. He is our personal helper and protector. Napagid. God alone is worthy of our worship. So, bisa mag-ano pa ka-istorya, worship gid ang pakantuan sini. No? Uh, kaya mo malang ginaagawan sa kalibutan kung sino ang ginasimbata. Pero kung ginapasulabit ang manggad, hindi mo na, hindi mo na nga Diyos-Diyos, huwag ka na naga, hindi ka na loyal sa ginoo. No? Gin, uh, bayaan mo siya ang imo na unang gugma. But here, okay, God alone is trustworthy. Hindi kita magsalig sa manggad, kundi salig kita sa Diyos. Kaya bisan ako ang imong investment karon kung malusing ina. Why again? Ay iban ganit, nag-suicide na lang, kaya wala nang ilang mga uh, investment. No? Ang ilang mga propaganda dira. Tidak mo ang ilang uh, biktima mga kauturan, kaluluoy kayo. No? Pero sa ginoo, why losing? No? Basta may kalag nga nadala mga kauturan, ginansya ina. So, God alone is trustworthy because He is faithful. Okay? The faithful and true witness is Christ. No? Fundamental subtiting, tithe is returned out of God's blessings. So, ang ikapulo, ginabalik, gikan sa blessings ng ato na baton. Okay? Tithe is returned based on income and increase. So, ang ikapulo, ginakuha ina siya sa ato nga net income. Kag sa tanan niya, gintubo mga kauturan. No? Uh, Abraham gave tithe of all that he possessed and of all that he receives. No? Tithe is returned in money and in kind. Pwede ka nga maghatag no? sa iyo may kapulo in cash or in kind. No? Tithe is returned by the believer, disciple in relationship with God. Hindi ko hindi na yan tumulo o tiway na yan gatahit. Pero kung tumulo o ka, uh, it is what? Uh, a sign of a relationship with God. Loyalty to God. Una, walking uh, in partnership with God, a living relationship with God. Nga ginakilala mo siya, nga siya among tag-iya. Hindi ikaw. Hindi kung manager ka, hindi mabaha tag sa tag-iya. Eh, kaya iya na nga share. No? Kaya may project ang ginoo, may bulhaton siya. 
kay disipulo ka sumulunod kay Tani Kristo. Kay kung wala mo na ginahimo, wa ito na ginahimo mga utod, we are um, disloyal to Him. No? Tide is returned for the believer's benefit. So ginabalik tayo ikapulo para kita mismo nga nagbalik, mabinefisyohan, mabless ka sa ginoo. We can claim God's blessings according to Malakai. No? Uh, bring you all the tithes and prove me now. Okay? Actually, uh, we give tithes because we were already blessed. No? Nabato mo ng blessings. So in return, uh, you, you, you are now a blessing to the work and God will bless you more. Okay? And uh, that blessing, not only financial but spiritual blessings of generosity and love. This is returned as an act of worship. So, ginabalik ta, bilang purmas ang pagpanibahon, it is returned to God. Okay? Through His storehouse. Ginabalik ta sa ginoo, pinagi sa iya, um, treasure house, no? Akon sa house of worship, kaginidaloon sa storehouse, mga kaotong. Application of tithe, uh, principle and meaning. Okay? Ang tithe, belongs to God. Ang meaning, we don't keep it. So, ikapulo, iya na sa ginoo. So, hindi natong pag taguon o kung punggan, hawiran. Uh, tandaan ito na mga kauturan uh, para nga maging compliant kita sa ginoo. Okay? Ang ikapulo, balaan gid. Yeah? Balaan ina siya. Uh, so we don't touch it. Okay? Huli, hindi po pag ibutang mo kamot nga tanugon o kung usaron mo ina. Ibalik mo na sa ginoo. Agod nga hindi ka makasala. Uh, you know the principle in the Old Testament, bawal sila nga magtandog sing balaan niya mga butang. Uh, it is only for the priest to touch it. Uh, ano pa? And tight, uh, God specifies it. Ang ginoo sini ang nagtangdo nga 10% sang aton nga income. Okay? And we obey and follow being his servant, no? Uh, nagatuman kita kag nagasunod. Okay? Here it is an act of worship. Amo na ang principle. Here it is about God. Ang meaning sina makauturan. Ti ginasimba ta indi ang aton kugalingon, indi ang kwarta kundi ang Dios nga mo ang provider. Uh, here it is a respa uh, principle is a uh, Spiritual response. Okay? Ang meaning, it is all about the heart. Muna love the Lord with all your heart and response to Him. No? It is an expression of loyalty. That is the principle. Okay? Meaning, it is about faithfulness. Okay? Tight restated, mga kauturan. Tight thing is, uh, acknowledges God as the creator and owner. Okay? Tight is an expression of our personal worship. A tithe is to be returned to God first. Okay? Tithe is to be returned to the storehouse. Okay? Tithe is returned by the tithe recipients to God. Okay? Tithe is holy at all times, Old and New Testament and beyond. Okay? Tithe is not tied up to the Levitical system only. Okay? Um, key in the Old Testament passages, okay? Genesis chapter 14, uh, ang una-una ginaghatag si Apollo nga na-record sa Bible si Abraham no give tight to Melchizedek okay um, Jacob also promised to give tight no? Genesis 28 ya Ginoo sa tanan nga nabaton ko sa imo I will return 10% as a tight uh, Leviticus 27 nya ang tanan ni Apollo uh, duta ini balaan sa Ginoo ni Akon balaan sa Ginoo so gin himo siya nga law mga kauturan numbers 1821-32 Sino nagabaton sini? Ang uh, mga pare kag mga libita Okay? Deuteronomy 12, 14, and 16 um, Tithing is central in the sanctuary To support um, the Levites Who are serving in the sanctuary Okay? Sa first Chronicle, uh, Second Chronicles 31 4-6 and 12 uh, Sa time ni Nehemiah Kag ni Isra gin, ano siya, gin revive ang tithing After nga na-rebuild ang temple No? Uh, sa Jerusalem, kaya gin-restore ang uh, Jewish governance, gin-restore ang temple, gin-rebuild ang wall, gin-restore ang worship, gin-restore ang priesthood, gin-restore man ang giving, mga ko. Nehemiah 10, 12, and 13, uh, it is what? A covenant renewal. Uh, kung magbag o galis ang covenant, ibalik man ang giving, mga kauturan. No? So, pastoral leadership, um, sa aton mga pastor, mga elder, nga among shepherd, under shepherd, sang flock, no? Preaches on biblical stewardship. Dapat kita magwali sang biblical nga pagkatulugyanan. Hindi nga kita pa ang mag-discourage sa ato member, kundi kita mag-inspire. No? Teaches financial stewardship. Dapat itudlo, mga kaotoran. Promotes tight and offering as lifestyle. Promote natin, mga kaotoran. Reports on church faithfulness. 
models leadership, integrity by example, and lifts up Jesus and focus on the heart. No? Dapat bayawon tagi si Kristo. Okay? Connects members to God's mission. So when we give tight, we give our loyalty, we worship God, we are connecting to God's mission. So amo nang mulaton sang aton mga pastor, no? God's money bring the whole tide into the storehouse that there may be meat in my house. Malakay 3:10. So dala ninyo ang bugos. So dapat wala na si kapulo nga ibilin sa balay, ibilin sa bulsa. Aton tanan itugyan sa Ginoo. A good nga mahimaya tang Ginoo, no? What is tide? Tide is God's money. 10%, no? Ika na pulo, no? It is holy to God. It is what people who are in relationship with God no? return to Him. No? So, amo nang ginbalik sa Ginoo, amo nang tight, ika pulo na. Uh, 10% of your increase and income. Uh, 10% sang imo increase o kung sang imo income. Tiba uh, si, ang iba niya tao ay kabalo kung ano nang tight. No? One time, nag- uh, sulod ako sa bangko no nagwithdraw sang kwarta nga gipadala sang akon nga sister in law ako dako to gawad do mga iya tight no um, in a certain bank na mangkot ang teller ya ano ni sir ini ko tight ya ano nang tight man <laughs> ang teller sang bank wala ka balo kun anong tight abi niya guru tip no basi basi tip ni ini ko tight ha <laughs> Uh, ay naman kot sa iya fellow nga uh, ano na ah gali uh, amo to tingala sa di naghalin ng kwarta kay gali halin sa guwa mga kauturan ikapulo <laughs> base way ka mukabalo ano nang tight man ano na tip <laughs> mga kauturan o kon uh, gintipan ikaw o kon halin sa kawatan ina mga kauturan uh, tight is what 10% of your increase and income uh, so ay na para ina sa Ginoo iya ina sa Ginoo indi na aton uh, indi na imo kun ginbalik mo na way ka payaka hatag hatag ka sa imo nga nabilin nga 90% na. so application of tight principle 10% of your income or one tenth of your new increase okay example uh, ari mako utor ko may 100 dollar ka uh, 10 dollar among imo nga uh, ikapulo okay uh, ko may napulo ka ka sako ang ika napulo ka sako amo nang imong tight no but ask what uh, we return just one tenth not because he needs it but uh, to allow us to trust him okay uh, that is uh, he share isa lang ang ato niya nga share ti 90% get okay uh, halimbawa sa baka sa una nga panahon ang ika napulo na ang tight Ti bilog man nga baka eh uh, pag suhot sa kwadra uh, sa pirta isa duha tatlo apat asa sa siyam ika na pulo pag uh, lusot sa ika na pulo bahala iya kon maniwang man o kon matambok man o maniwang tatakan na tight mga kauturan indi mo na mabayluhan so mo na ang pagpili sang tight sa una nga panahon ika na pulo uh, pero sa offering indi niya palagpat nya kon ano lang gasuhot sa nabilin nga siyam ah uh, Pilion mo ang pinakatambok, pinakaali, pinakagwapo, no? It must be the best. Hindi niya palagpat lang. Amo na mga kauturan, nga kon ang baka, bilog nga baka ang imo tight. Ang imo offering, bilog man nga baka, hindi ka pwede mag-offer nga pihak lang sa baka. Amo na mga kauturan niya, kon ang imo tight uh, sa 100 na pulo ka pisos. Hindi mo magpihakon, himuon mo lang ang lima. Nga makasarang ka man maghatag sing na pulo. Ah, kay mga kauturan amo na nga gagreklamo gid ang Ginoo nga nagapangawat kamo sa akon sa mga halad gag ikapulo. Na kun linglingon niyo ang inyong uh, tight card, makita niyo na dira kung how faithful and loyal we are to him, no? So dapat mga kauturan this time ang aton nga pagtuo, dugangan ta gid. Kay kung nagatubo ang aton pagtuo, kay gugma sa Ginoo, gatubo man ang aton nga gugma. Nga mas matambok pa sang sa aton nga ikapulo. Ah, mga kauturan, no? So, amo ni mga abyan ang uh, mga kabakahan sang una uh, kagibisan sa atong panahon mga kauturan uh, uso man ni no kun sa kasapatan. Pero you can convert that into cash no. Kay budlay man magpasaan ka to kun maguyod sing kandi makadto sa simbahan no. Now offerings and of thanksgiving each man should give what he has decided in his heart to give not reluctantly or 
under compulsion for God loves a cheerful giver. So, amun yung indicator sa giving. Hatag ikaw, hindi ka ginpilit ka, kundi kung ano ang imo gugma, kaya ikaw malipayon mga kauturan. And God will honor that. So, application of the tithe of the offering principle, okay? Uh, ginatawag natin ng, uh, uh, what's this? Ay, hindi mabasa mga kauturan, no? Plan well and uh, apply, no? God gave the best, okay? Uh, ang uh, give God the best. Kita kung kita maghatag sa offering, ihatag sa kino ang pinakamaayo, no? And give with a willing heart, okay? God will bless accordingly, okay? And uh, you know the measure of giving, calling his disciples to him. Jesus said uh, to them, no? Nagasugid ako sa kamatuan. This poor widow had put more into the treasure than all the others. They gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all that she had to live on. No? Mark 12, 43 and 44. So makita natin mga kauturan nga, nga ining babae nga imol, sa tanan nga naghatag, nga naghatag sa ila kabuganaan, ining babae ya, mas dako ang iya ginhatag nga percentage sang offering. Kaya gikan siya kayo mulod, ginhatag niya ang tanan. So, nalabot sa babae ang ginatawag nga 100% uh, giving. Ginatawag nga ultimate giving. She give all to God. Amo na mga kaotoran nga ang offering. Wala na mention nga may percentage. But this one, uh, it was implied nga ang index giving sining babae is not just 10% but 100%. She give all to God. Uh, trusting that the following day, God will provide. <laughs> mga kaotoran, grabe no? Uh, mahimo bala natin na, no? Okay, so tithe and offerings. Tithe and offerings. Ari mga kaotoran, review na. God's money. Ang tithe, iyan na sa ginoo. Uh, offering, God's money gihapon. Holy to God. Ini? Holy to God. Ang uh, tithe, 10%. Increase of our income. Ang offering, the believer. Okay? Sets the amount. Ikaw yung magpili sa amount kung pilayin mo saad sa ginoo. Expression of faithfulness. Here, it is, it is an expression of thankfulness. Uh, pasalamat ka sa ginoo. Um, what? Uh, a spiritual reminder. Uh, Malakay 3.8. Magapangawat ba lang tao sa Diyos? Uh, okay. Yet you have robbed me. But you ask, how do we rob you? Uh, so, sabat sa ginoo. In tithes and offerings. You are under a curse. The whole nations of you because you are robbing me. Uh, mga kautaran. So, ti, para nga hindi kita makapangawad sa ginoo, ang advice ni Jesus is, uh, unahon tang ginarihan sa Diyos, ang iya pagkamatarong, kag hindi nga mga butang idugang sa aton. So, seek God first. No? God gave first, give God first. Unahon tang iya pagkamatarong, iya ginarihan. So, sa aton yung mga income, isipirita aday ang para sa iya. That is for God's work, for God's glory. And the rest, God will supply all your needs. No? So that's the role huh? um, of God, no? the gift of God, and the blessings of God. No? God's promise to His people, prove me, no? test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough to receive it. Okay? So floodgates, pariyo blessing niyo, daw dam mga kauturan, talan nga na tributary, rivers, uh, creeks, waters, uphill, mga kauturan. They contribute to this uh, river. Kaya meron nga floodgates. Di kon aton uh, hatagan ang ginoo, ibalik ta sa iya, o buksan niya ang floodgates. Wow. Amak mong floodgates kung mabuhang, mga kauturan. Di terrible na kabaskog, no? <laughs> okay. Um, amo na, mga kauturan, ang floodgates. Uh, amo na, mga puertahan sang dam. Ya, kung mabuhang, puwerte ang baha sa, sa ubos. Hindi, na, hindi masagang mga kautoran. Puwerte ang puwersa. No? So, ang muna mga kautoran, kung magtingob ang aton nga blessings, nga ginhatag sa gino, uh, God's work, no? well, uh, advance more, kag mabless mag gino, uh, sa gino ang uh, naghatag, ilabinagid ang uh, iabulhaton mga kautoran. So, uh, well, uh, di natapos ang aton nga presentation mga kauturan, I hope nga ang ginoo 
um, na bless kita kag uh, mabless pa gyud kun aton tilawan no indi buwas kun di subong no uh, kun mayara man sa inyo mga kaoturan nga gusto mag pasalamat sa Ginoo kag magsaad sa Ginoo nga aton baguho ng aton nga uh, commitment sa iya uh, we can come to him through prayer okay inbitaron nato si Jesus Christ nga baguho ng aton tagipusoon baguho ng aton nga attitude ang aton nga value ang aton nga objective mga kaoturan and that is to love God with all our hearts and to accept Jesus as Lord no um uh, of our lives and we need to have that living relationship with him no uh, won't you pray with me mga kaoturan as we end our presentation giving him all the glory and praying in you know, some dison when he comes he will uh, we will be hearing that commendation well done thou good and faithful servant shall we pray father in heaven thank you so much for allowing us to be reminded of your great love and thank you so much for calling us to enter into a new covenant relationship with you. If we fail you, the Lord, in the past, right now we would like to renew our commitment. Here are your people, the Lord. We are praying together to start a new life in Christ. Help us this year, uh, we are facing 2021, that we can be more uh, faithful and uh, passionate, the Lord, to give all that we have. To give you our loyalty, our love, our support, and even our resources, our time, our talents, for the glory and honor of your name. Buli kami ginong nga maka-invest sa tinion sa amon resources para sa imogin buluhaton na magin partner namon ikaw. Kag kami ginong mabless sing dalayon kag mabless ang imog buluhaton. Salamat kino sa imo sa salamat sining ang pagtuon kabay kami nga magin handa sa pagbulig kaghanda man sa pag-abot ni Ginoong Isus bless ang tanan salamat sining nga commitment Gino sa amo mga kaoturan uh, in uh, the support of your mission bless us all together in Jesus holy name we pray amen thank you and uh, god bless you all